Мы путешествуем не для того, чтобы сбежать от жизни, а для того, чтобы жизнь не сбежала из нас. И каждый раз интересно, куда приведет нас сегодняшний день. Джейсон Стэтхэм. на Саяно-Шушинской ГЭС, на Большом Салбыкском кургане и на горе Самохвал. Это мое, это мы смотрим. И ты тоже смотришь, слышишь? Слышу, слышу. От таких видов просто дух захватывает. Наша страна поистине поражает красотой, объемами и уникальностью. А вообще, это самая восточная точка в моих путешествиях. Объявления впервые в жизни, я слышу, чтобы в аэропорте, ну, в России, объявляли в том числе на местном языке. И это прикольно. Парни уже в восторге от предстоящей командировки. Парни, покажите, как в восторге. Yeah, ура! Вот так. <смех> Сезон отпусков давно закончился. Все вышли на работу, на учебу и с полной силой отдаются своему делу. Мы же решили, что пора взять в руки камеры, микрофоны и себя. Ну и наш чемодан, конечно. И рвануть куда-нибудь, ну, совсем подальше. И полетели мы на восток, далеко, в республику Хакасия. И сегодня мы посмотрим, что такое эти просторы, что такое эти горы и что такое город Абакан. Что ж, мы прилетели, мы проведем в Хакасии три дня. Это значит что? Что нам здесь нужно где-то ночевать. Мы открываем кведа и ищем здесь себе гостиницы или, по-современному говоря, отели. Давайте посмотрим на карте. Центр города, вот буквально самый центр. Города Бакан, гостиница Хакасия. Ага, креативное название. Предлагаю ее забронировать, смотрим номера. Это нам подходит. Это мы берем, это мы живем. Читаем, есть люксы. Илюх. Лю люксы есть. Бюджет есть не люксы. Люксы Для меня, есть. Да. Для вас не входит. <laughs> Класс, заселение с 12 часов нормально нам подходит. Все, стоимость. Можем подобрать себе номерочек. Два взрослых человека и один самый взрослый человек. Все, даты выбираем, бронируем. Вам также советуем. У нас три дня. Вы можете приезжать сюда хоть на неделю, потому что просторов много, времени у вас тоже должно быть на них. Знакомство с регионом я предлагаю начать с самих хакасов. Кто же они вообще такие? А, ну, хакасы — это народ метис. То есть у них есть и европейский компонент, и во внешности, и в культуре, и азиатский компонент. А, сложились они как народ, как некая такая общность, отличающаяся от других саяно-алтайских народов достаточно давно, но существовали а, в виде таких вот раздел... разрозненных небольших народности и объединились только в начале 20 века, когда, собственно говоря, и появилась Хакасская автономная область. Тогда она вошла в состав Красноярского края, это 30-й год, ну а сейчас, с 91 -го года, Хакасия в статусе республики. Проживает здесь э, коренного населения не очень большой процент, то есть это где-то от 12 до 15 процентов, но это вот как раз э, территория, которая хранит и культуру, и традиции, и религии, и образ жизни коренного народа. На Абакан мы решили взглянуть сначала со стороны, с одной из самых высоких точек в окрестностях, с горы Самохвал. Кстати, еще это место имеет большое культурное значение. Мемориальный комплекс установлен здесь всего 8 лет назад, но что-то древнее все равно чувствуется. Я думаю, это из-за вот этих гигантских камней называются они хакасские мингиры. Пойдемте посмотрим, куда они нас приведут. Вторая площадь — это место ритуальных церемоний. Здесь, как у традиционной юрты, 8 граней, 8 сторон. А 5 вот этих стел обозначают 5 городов Хакасии. Абакан, Саяногорск, Абаза, Черногорск, Сорск. Ну и в центре памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, потому что 40 тысяч бойцов отправились защищать страну. Гора называется Самохвал, потому что был богатырь, 
который сам себя перехвалил. А легенда звучала так, что один богатырь в отсутствии врагов решил совершить подвиг и прославиться. Он поднялся на эту гору на коне и сказал народу, что смотрите, какой я великий и могучий, я разгонюсь по горе на коне и перепрыгну через эту реку. Ну, соответственно, народ собрался посмотреть, как богатырь будет прыгать. Богатырь сел, поскакал, прыгнул и не перепрыгнул через реку, упал посередине реки, поднял брызги, намок. Народ, народ на, гор... на берегах, который смотрел на этот подвиг, засмеялся, стал на него показывать пальцем. Смотрите, смотрите, богатырь самохвал, богатырь самохвал. То есть богатырь сам себя перехвалил. С мужиками такое случается. Не часто, один разок из пяти. Помните петроглифы из выпуска про Карелию? В Хакасе есть не менее поразительные древние археологические находки. Ну, первые люди... Предки человека появились здесь 48 тысяч лет назад. Это стоянка Дулгласка, стоянка Дулгласка в Богатском районе республики Хакасии, самая древняя стоянка на территории Хакасии. Здесь жили охотники, охотники, которые охотились на эту всю вот фауну древнюю палеолитическую в эпоху неолита. Здесь очень много стоянок находится первобытного человека, и они оставляют памятники, первые памятники изобразительного искусства, наскальные рисунки, изображения животных. Но ну, сейчас мы знаем, что в основе появления изобразительного искусства находится ранние формы религии, поэтому в основе вот этих всех рисунков, реалистичных изображений, оленей, Моралов, лосей, медведи находится анимизм, вероводухотворенность природы, ну и, конечно же, магия. Эти лица что символизировали? Это попытка самих себя изобразить или это какое-то божество? Вот ну, здесь божество я такое, думаю, а что, здесь уже Что, <смех> возможно, а, мужские изваяния изображали действительно неких покровителей мужчин, а, а, которые... Мужч, мужчины же занимались охотой, а, скотоводством, войной. И вот прежде чем отправиться на войну, они совершали здесь свое жертвоприношение, просили удачу у богов. Жилища, конечно, мы находим во время своих археологических исследований, но здесь они вот, вот как выглядели. И мы видим, что есть деревянные избушки. А как вы это видите? Ну вот его. Вот его. А, это бревна. бревна. Я думал, это и... многоэтажка. Да. Войлочные юнцы здесь изображены. А, и вот третий тип жилищ, вот что-то типа а, чумов или вигвамов. Вот эти, да? Вот эти, да. Гигантские. Да. классическая юрта — это 8 углов, но чем больше углов, тем больше пространства. А, говорят, были и 12, и 16. И здесь можно видеть примеры разного быта, достаточно богатого. Вот сказали, этот самовар стоил 15 рублей или 3 коровы. Вот здесь украшение у этой мадмуазель. И это кораллы. Они были привезены из Индийского океана через Китай. В общем, доставка тогда была э, гораздо сложнее, чем сейчас. Здесь собраны памятники изобразительного искусства Хакасии от неолита до позднего средневековья. А каменные изваяния, стоящие на улице, это тоже древние экспонаты. Но приходя в такое место, вы понимаете, что здесь 5000 лет назад было все вообще по-другому. Здесь был другой климат. 10 тысяч лет назад здесь все было совсем иначе. И важно, приезжая вот в какое-то новое место, как турист, да, посмотреть в моменте на все, как происходит, но... И важно помнить, что было здесь в прошлом, потому что в прошлом было все совершенно иначе. Тогда вы составляете уже полную картину. А пока мы готовим площадку, сканируйте QR-код и переходите по ссылке. Сейчас будет интеграция. И не забывайте скачивать наше мобильное приложение Кведа. Там вы найдете много полезной информации, какие-нибудь другие интересные места и музеи, и даже сможете найти себе экскурсовода. Вообще, Хакасия — это как будто музей под открытым небом. 
Думаю, что самое время отправиться в небольшую экспедицию и показать вам кое-что интересное прямо на месте находки. В этих стенах миллионы лет назад бушевала жизнь марсианских рептилоидов. Они устраивали здесь все вместе ядерный движ. Звучит неплохо. Ну ладно, если без шуток, то я нахожусь в Большом Салбыкском кургане. Это место, где хоронили древних, ну, достаточно знатных людей. Что-то типа пирамид. Здесь была огромная насыпь земли, которую вообще непонятно как строили. По периметру огромные камни, которые... Вопрос, откуда притащили, потому что тут кругом поле. Их тащили с Енисея, который в 60 километрах отсюда. Это как, как Стоунхендж, как пирамиды. Вот а, в а, Хакасии такая история. И это было гигантское сооружение, попасть внутрь было нельзя, то есть человека хоронили, полностью засыпали землей высотой где-то 25 метров, и все, он здесь находился, ну, получается, вечность. Таких курганов здесь, кстати, очень много, они цельные, а этот разрыт. Как видите, здесь все очень рядом. Добраться до курганов можно пешком или, как в моем случае, бегом всего-то 65 километров от Абакана. Ладно, шутка. А вот что скажу серьезно. Вы только посмотрите, насколько... Величественно и масштабно выглядят все эти холмы и вот эти краски. Прямо мурашки пробирают от впечатлений, что на этом месте много веков назад люди возводили вот такие строения, а лет 70 назад исследователи смогли их найти, раскопать и изучить. Вот это по-настоящему глубокий срез времени где находился тот самый знатный человек, и над ним было как раз огромное количество земли, чтобы никто и никогда до него не добрался. Но, как видите, никогда а, продолжалось до 1950-х годов. Именно тогда нашли весь этот комплекс. Какой-то файл скачался. Это ПК-шка для андроида. У нас нет андроида, Илюх, помни. И помой телефон после этого, пожалуйста. Здесь можно отсканировать QR-код, чтобы открыть ar гид и посмотреть, как все это выглядело в жизни. Но, во-первых, только если у вас телефон на андроиде, такого нет. А во-вторых, здесь ну, просто нет интернета. Там есть какая-то палочка, которая иногда такая «Э, привет!». Но интернета нет, поэтому мы использовать это никак не можем. Поверьте нам на слово. А раз нет интернета, мы тоже немного погрузимся в прошлое и узнаем всю информацию в мини-музее привычным аналоговым способом — чтением с табличек. Окей, а теперь давайте двигаться в сторону современности. Мы в Абакане. Интересно, нужно ли здесь знать хотя бы немного хакасский язык? У нас республика двуязычная, то есть, конечно же, все говорят по-русски, ну и хакасский народ говорит, общается между собой на хакасском языке. Некоторые русские тоже ну, изучают хакасский язык, говорят, ну, хотя на самом деле у вас нет абсолютно никакой... А, причины там бояться приехать в Хакас, если вы не знаете хакасского. По-русски здесь говорят и понимают все. На первый взгляд Абакан создает впечатление достаточно типичного провинциального небольшого города. Но сразу же бросается в глаза, что он достаточно чистый, ухоженный и уютный для своих размеров. Как будто везде чувствуется, знаете, такая заботливая отеческая рука. По поводу архитектуры, урбанистики и вот этого всего. Город молодой. Здесь есть хоть что-нибудь, что осталось вот еще с тех времен вот, средневековья, хоть какая-нибудь деталь, кроме камней? А, нет, мы не можем чем похвастаться, но это еще и связано с теми процессами, которые происходили у нас в стране. А, когда начинал а, строиться город, строили двухэтажные а, здания бар барачного типа, это там 8, 12, 16 квартир. Это было временное жилье, потому что за 10 лет с 31 до 41 количество жителей с 1004 увеличилось до 18 тысяч. Представляете? И нужно было их обеспечить жильем, поэтому строили очень быстро. Но как это бывает, временное жилье... Самое постоянное. Самое да? постоянное. У нас есть несколько домов в центре Абакана, которые скоро справят свое столетие. Их потихонечку, конечно, убирают, изменяют сейчас на современные здания. А есть какие-нибудь особенности? Например, вот на севере да, там строят дома на сваях. 
есть где-то защиты от затопления, землетрясения у вас все вот обычно или есть какие-то особенности? Нет, у нас есть особенности. Мы сейсмичная зона, у нас э, саяны это горы растущие, мы с этим должны были. Э, кстати, в 2000 х годах у нас э, у, ужесточились требования по сейсми сейсмичности, э, поэтому сейчас еще прочнее строят дома. Вы чувствуете прямо потряхивает иногда? Ну да, регулярно причем, но у нас не очень большие а, такие, ну, 3-4 балла, поэтому нижние этажи даже не чувствуют, те, кто живут на высоких этажах, те чувствуют. Мы к этому уже теперь привыкли. А, это, кстати, началось уже не так давно, может быть, лет 20 назад. У нас так горы спали-спали, а потом решили подрасти. Ну, нормально, в общем-то, привыкаешь ко всему. Как мы уже выяснили, в Абакане нету Здание в стиле барокко, рококо и вот этого всего, городу всего-то сто лет. Поэтому люди стараются делать вот античность, колонны своими руками. Посмотрите, это обычный подъезд, обычного дома, там девятиэтажка. И вот так, э, как будто малахитовые колонны, орлы, девы, лев сидит, кувшины. И все это выглядит максимально по древнегречески, не хватает только бабушек, которые будут здесь сидеть и осуждать, что ты, Гаргона, вырядилась, пошла на трое. Ну, так, наверное, это выглядит. В общем, стильно. Еще вопрос по ходу. Вот у вас, в вашем родном городе, можно прямо в центре города прийти в юрту шамана? Поговорим. Я сказал настоящего шамана. Ижевск не считается, про них мы уже все знаем. А вот в Абакане абсолютно легально прямо в центре стоят юрты шаманов, где вы можете получить необходимую консультативную Помощи. Пожалуйста, не рассказывайте об этом тарологам. Давайте поговорим про шаманов. У меня сразу ассоциация вот Сибирь, Восток, это шаманизм, юрты и вот кочевые народы. Насколько это все сохранилось? Ну да, Хакасия это прежде всего про шаманов. К нам едет определенное количество туристов именно с целью познакомиться с шаманами, с шаманизмом. У нас есть такие э, экскурсионные маршруты, которые позволяют отправиться, например, в гости к шаманке. А у нас исторически так сложилось, что на территории республики Хакасия двоеверие. Когда сюда пришли русские, то шел процесс христианизации, но те инородцы, их тогда называли именно так, которые приняли православие, это не значит, что они отказались от христианства. Более того, русские, которые пришли на эту территорию, тоже стали похаживать к шаманам. И, кстати, бывают очень курьезные случаи, когда к нам приезжают туристы из других регионов и говорят, о, нет, я не пойду, я православный. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Для нас это вообще удивительно. Ну и что, что православный? Мы можем сегодня поставить свечку, а завтра сходить к шаману, и для нас это вполне естественно. Больше небесной силы. Да, да. Шаманы у нас есть, шаманов у нас много. Зачем ходят к шаманам? Что там ищут? Это какое-то телесное исцеление или это больше что-то такое, как медитация? Ну, у каждого свои запросы на самом деле. Шаманы действительно у нас многие, кто занимается лечением, а кто-то идет по каким-то духовным вопросам, ищет а, какие-то ответы на вопросы на свои. А, ну, а кому-то нужно просто решить жизненные задачи, которые вот сейчас здесь, и они беспокоят, и шаманы тоже им в этом помогают. Кстати, а что насчет самого названия города? Абакан. Почему он так называется? Аба – это уважительное обращение к отцу, к хозяину, либо к медведю. А хан можно перевести как кровь, род или сила. И, ну, собственно говоря, вот путем такого сложения корней, это самый известный из городских легенд, получается, что Абакан – это медвежья кровь. Река Абакан имеется в виду, она в итоге поделилась названием с городом. Но ну, а легенда гласит о том, что когда-то появился огромный страшный медведь, который э, пугал людей, воровал скот, и никто с ним не мог справиться, пока не родился и не вышел против медведя молодой богатырь. Он смог победить этого медведя, из раненый медведь убежал далеко в горы, из его ран текла кровь, и река покраснела. И люди, увидев красную реку, воскликнули «О, это Абыхан!» Тема народного творчества очень плотно засела в культурном коде Абакана. Даже городские скульптуры открыто говорят об этом. Как раз чрезвычайно музыкальный народ, у нас есть 15 музыкальных инструментов национальных. Представляете, когда говорят о национальных инструментах, обычно это один, два, три, максимум четыре. У нас их 15. И они все разные. 
Они все разные, да, но Читхан – это, знаете, такая визитная карточка Бубины и Читхан – два музыкальных инструмента. Если бы сказали, как звучит Хакасия, Хакасия звучит именно так – Бубины и Читхан. И памятник Хайджи, вот написано, посмотрите, обратите внимание, это архононесийская письменность которая была здесь, на территории хакасской минусинской котловины, еще в средние века, это 7-8 век нашей эры. И здесь написана как раз вот надпись, которая говорит о том, что это хайджи, исполнитель. Исполняет песни, память должна была быть феноменальной, 10 тысяч строк, это примерно 500 листов печатных. И если э, начинал исполнять э, Хайджи свое, свое произведение, он имел право останавливаться. То считалось, что духи среднего мира, они тоже очень любили музыку, они присутствуют здесь, и они могут э, рассвирепеть, если вдруг музыка внезапно становится, и причинить вред всем тем людям, которые собрались послушать это музыкальное произведение. Покажите, на что способны! Стойте, стойте, стоп! Дисквалификация! И самое крутое, что нам повезло познакомиться поближе с современным хайджи. Мне так нравится, что ребята берут народные методы и техники пения и переносят все это на современные песни, чтобы мы с вами могли это все с интересом узнавать. Не через очень давние какие-то произведения, а через знакомые нам всем треки, потихонечку пританцовывая и пытаясь понять, что это такое за дальневосточный ремикс. И музыкальные инструменты, я смотрю, тоже необычные. Это похоже на какой-то сплав, я не знаю, балалайки и гитары, но всего с двумя струнами. Да. С тремя. Это баттер хомус. Это просто хомус. То есть хомус — это вот двуструнный щипковый э, национальный инструмент. Баттер — это как богатырский, либо, если нашим термином, бас. Угу. Бас-гитара? Да. Бас-гитар, бас-хомус. Каждый ли человек на планете может научиться горловому пению? Сколько нужно времени? Вроде можно и сказать, что не все, а так подумаешь, вроде у людей организм одинаковый, да? Мне кажется, при желании любой человек может. Как бы это такая связка, а, называют ее параллельной связкой, либо ложная связка. Когда человеку, да, поперхается бывает, вот а, mm. такой да, некрасивый звук поезжок. идет, да, вот, вот это и есть вот. Вот эта связка, она срабатывает. Ну да. Начинается с этого. Именно, именно вот задняя стенка, да? Это близко было, да. То есть опора с диафрагмой, да? И вот на этой, получается, держите на диафрагме, как она сократилась, да? И как рев медведя. Как будто, как это, будто я просто не кнул. Ну, за один урок это, конечно. А такой техники не учат в колледжах, в консерваториях? Нет, только здесь. Ну, пока и только здесь учат он. Я знаю, вы с нетерпением ждали эту замечательную рубрику «Покушаться». Этого наша команда и мой животик ждут больше всех. А что и где здесь едят, нам помогло разобраться мобильное приложение «Кведа». На карте ищем раздел «Где поесть?», непонятно почему нигде покушаться, и тыкаем в самые вкусные точки. Национальные блюда Хакаси – это хан, это каша подхы. Это э, щука, запеченная в виде э, котлеток таких, э, медальончиков. Баранина, томленная в собственном соку. Суп угре. Молочная уха. Как будто еда кажется очень знакомой и повседневной. Но есть один национальный компонент, который добавляется повсеместно. Это талган. И, естественно, мы не могли не попробовать его. Сегодня мы дегустируем десерты. Кстати, из всех десертов я лично рекомендую силу шамана. Там тоже есть талган, ну и местный хакасский колорит. Я тут сам пытался понять до конца, что такое талган. Мне объяснили, что это такая э, спесь из э, э, пшеницы толченой, э, еще каких-то вот зерен. И это необычно. То есть я там, конфеты с какими-то зернами еще не ем. Вот. 
<смех> это какой-то такой богатый молочный шоколад с халвой. У меня какие-то ну, такие впечатления, но интересно. То есть это не зерно в прямом смысле слова, это не хлеб. Если коротко, я бы сказала, что это не ошкуренное зерно пшеницы или ячменя, обжаренное и потом крупно помолотое. Если приходят за конфетами, тот, кто впервые приходит, говорят, дайте что-нибудь особенное, что расскажет о вашей хакасе, предлагаем. Многие, уже почти все, приходят и говорят, дайте мне вот с толганом что-нибудь, конфеты с толганом, то, что из толгана. Так, ну смотрите, выглядит пока все так, что я бы мог и сам все это сделать, как крендели в выпуске про выборг. Собственно, чего мне стесняться, действительно, давайте-ка уже своими лапками создадим новый кулинарный шедевр. Итак, берем сотейничек, наливаем молоко у меня рецепт классический он идет из истории от бабушки к бабушке сейчас хакасский народ делает множество конечно различных рецептов но я делаю именно рецепт который из книжек от бабушки к бабушке наливаю немножко молока буквально полторы столовые ложечки а сюда же кладу сливочное масло сливочное масло Масло растаяло, кипятит ни в коем случае не надо. Масло растаяло, теперь добавляем мед, пожалуйста. Мед Сергей очень любит. Это прекрасно, его нельзя не любить. Бэ. Так, добавляйте мед. Заметьте, здесь нет сахара. Так, добавили мед, он очень хорошо разошелся в масле сливочном. Сейчас мы сразу выключаем уже печку. Она нам больше не пригодится. Получилась такая ароматная смесь из масла, но пахнет вкус меда и все. Итак, и теперь постепенно добавляем вот наш толган как таковой. Постепенно добавляем и перемешиваем. Все. Чувствуете, какой запах пошел? Толган, когда заваривается, запаривается. Он просто пахнет бомбически. Я не знаю, как по-другому это назвать. Ну да, это такой смесь это... орехов, эм, халвы и это... мокрого дерева. Да, 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 это что-то такое волшебное. Все, по сути, тесто готово. Mm -hmm. Представляете, как здорово. Теперь просто перчаточки у нас с вами надеты. Мы начинаем с вами формировать конфетки. Конфеты. Конфетки. Берем просто тесто, как таковое, уплотняем его. В зависимости от того, как мы хотим. Большие конфетки, маленькие конфетки. Хакасский народ просто делал вот такие вот как можно сказать, камушки, булыжнички. Формируем в кружочки вот в такие. Уплотняем сначала, да, плотно-плотно. И вот получился у нас десерт из толгана. Что ж, вы же помните, что я всегда так ответственно подхожу к вопросу готовки, что это скорее экзамен нашего повара, чем рядовое стряпание десертов. Поэтому у меня гораздо лучше получались лики Линкольна и всякие космические сложные формы, чем просто конфетные кубики. Едим мое творение. Запиваем чай. Чай травяной. Ну, своеобразно. Я, например, похоже на что? Похоже на халву. На халву похоже. Я халву не очень люблю. То есть конфеты прикольные, но как бы там не мое, например. То есть интересно, но вот как-то я люблю больше, где шоколадная текстура, или где, может быть, алгана поменьше мы пробовали. Но если вам нравится, вы можете пробовать. Пожалуйста, приходите. В этом, в этом и особенность. Не для всех. Сахара нет. Только мед, сливочное масло. Ну, друзья, вы же понимаете, я как истинный петербуржец, хоть и приезжий, слегка капризен и изысканен. Поэтому в качестве простого удовлетворения своего голода все же рекомендую отведать бургеров или даже лапши. Это куда сытнее, и рестораны здесь хорошие тоже есть. А можно попросить с бургерами на ближайшем меню? Да, конечно. Класс. Да-да-да, я даже через камеру и через экран чувствую, как закатились ваши глаза. Но я не буду оправдываться. Да, я в Хакасии, и на обед у меня дом я. Но мы же ближе к Азии здесь. Все правильно. И меня покорил стиль. То есть, ну, честно, приезжая в Абакан, я не ожидаю увидеть что-то такое модное, современное. А здесь минимал, очень вкусно и при этом, ну, недорог. Поэтому стильные красивые места здесь есть. И латы на кокосовом тот. Мир горит, ковшами хавают. Ковшами, да. 
Не, не, да как будет, все нормально. Вот, 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 смотри. Ты можешь есть как хочешь. Ты что? Никто не... Люди с маленьким ртом знают на вам, да? Да. Ехать в Хакасию стоит прежде всего ради созерцания природы. И мы снова за городом. А теперь я предлагаю вам расслабиться и начать дышать очень медленно. Мы в месте, которое я бы назвал спокойствие. Вот здесь хочется даже говорить медленнее и потише. Сюда, я уверен, люди приезжают просто посмотреть на пейзаж, который сейчас немножко скрыт облаками, потрогать Енисей знаменитый, легендарный из всех песен. Вот это, кстати, он. Кажется, что здесь много рек, но на самом деле нет. Сам Енисей течет оттуда и впадает дальше, проходит сквозь город Абакан, поэтому это место называется Врата Енисея. То есть вот люди здесь встречают эту самую реку, и пейзаж здесь просто колоссальный, просторный, как и все вокруг. И хочется просто сидеть, смотреть и любоваться, даже как вот меняется погода. Солнечно? Такие эмоции. Облачно? Такие эмоции. Все по-разному. Все переменчиво. По дороге к одной из самых узнаваемых локаций Хакасии я рекомендую вам не спать, а смотреть во все глаза. Потому что в средней полосе России вы такого точно не увидите. Дорога к нашему следующему чекпоинту — это одно из самых удивительных зрелищ. Остановка нашего маршрута, ребята, это смотровая Саяна-Шушинской ГЭС. Каждый, кто здесь бывает впервые, честно говоря, ну просто охреневает, извините, я не знаю, как сказать по-другому, поэтому я тоже пришел, встал и охренел. Высота этой плотины 245 метров. Чтобы было понятно, это высота среднего небоскреба в башне Москва-Сити. Сдерживает она 30 кубических километров воды. От этой станции в моменте могут работать несколько миллионов чайников. Но чтобы понять, как она работает, как ее строили, и как вообще там получается из водички электричество, мы с вами сейчас ходим в музей гидроэнергетики. Там нам все объяснят. Здесь была тайга. Буквально. Тайга, ничего здесь не было, и с нуля строили станцию. Здесь идеальные условия для строительства высоконапорной, мощной ГЭС. И характер реки, в частности, здесь, и скальные породы, и ширина русла. Шушинская ГЭС вырабатывает около 3% всей электроэнергии России. Этому ей помогает гидроагрегат, который состоит. Нижняя красная часть – это у нас рабочее колесо или же турбина, выше находится генератор. Ротор, статор состоит. Вместе в совокупности это гидроагрегат. То есть вода по водоводу доставляется на гидроагрегат и выходит через отводящую трубу от гидроагрегата. То есть как раз достаточно самое глубокое место, если смотреть от Майнской до Саяна Шушинской ГЭС, находится под машинным залом, поскольку углубляли дно, увеличивали, чтобы хорошо провести эту отводящую трубу. Оттуда уже ток по токопроводам отправляется на повышающий трансформатор. Они расположены вот между телом плотины и машинным залом, как раз вот эта вот часть. Ну и оттуда уже вся электроэнергия, вся мощность станции отправляется на Круэ 500. Смешно, что даже атомная станция, которая там самая технологичная, самая такая страшная, просто кипятит водичку, чтобы пар крутил турбину. Музей, конечно, интерактивный и очень понятный, но когда тебя сопровождает такая эрудированная и милая девушка, хочется задать ей самый важный в жизни вопрос. А вот как все это влияет на природу? Ну, во-первых, при строительстве гидроэлектростанции станции все равно есть большая зона затопления, водохранилище, когда набирается. Во-первых, было затоплено большие территории, пришлось переселить два населенных пункта, они находились в республике Тыве. Также в двух километров от саяна шушинской ГЭС изменился микроклимат, то есть более влажный стал, зима более теплая, так скажем, стала. Ну и вот в 76 году как раз у нас 
организовали национальный парк Шушинский Бор и э, Саяно-Шушинский биосферный заповедник для того, чтобы как раз мониторить воздействие Саяно-Шушинской ГЭС на окружающей территории. Все же стоит отметить, что ГЭС здесь стало местом, вокруг которого есть чем заняться. Достаем смартфоны, заходим в Кведа и ищем самые прикольные места. В одно из них мы сейчас отправимся. Мы на горнолыжке Черемуховой Лук. Мы приехали сюда немного заранее, за пару месяцев, в октябре. И решили посмотреть, а что под снегом, потому что вот эти ваши блогеры, которые приезжают на горнолыжку зимой, катаются по трассам, смотрят, что за снег, камон. Мы по-другому. Мы смотрим, что под снегом, чтобы потом уже уверенно кататься по снегу. Мы копаем вглубь. Кстати, смотри, когда они будут смотреть, уже будет снег. Поэтому они смогут приехать и увидеть, что все здесь четко уже готово. В общем, да, так как у вас уже сейчас за окном, скорее всего, снег, то здесь и правда все готово. Вас будут ждать две трассы разной сложности и просто невероятные виды. Я просто обожаю горы, и сюда есть смысл приезжать даже летом. То есть трасса работает зимой, но летом здесь тоже работает подъемник, и можно просто подняться сюда, посидеть на лавочке, погулять по тропинкам, погулять по трассам, если хотите, и посидеть, полюбоваться на вот этот потрясающий вид, потому что смотреть на горы и реку, которая протекает, это, кстати, Денисей, я не знаю, что может быть красивее, особенно осенью. Классно, что здесь вот это горнолыжное кафе, это не просто какая-то вот там кафешка непонятная, сайдинга сделанная. Это юрта, этот стиль юрты, он здесь идет через все, и сюда приходят лыжники погреться, обсудить, сколько падений было на спусках, кто круче, лыжники или сноубордисты, но мы с вами знаем правильный ответ. И вот так сюда присесть, вай, слишком мягко даже, и чаевничать. Только чай, кстати, лыжники пьют, а вот сноубордисты... Ну и, конечно, если вы приедете с детьми, здесь есть прикольные прогулочные зоны и сказочные персонажи. <как> избушка, избушка, повернись ко мне передом, горам задом. Добрый день. Ты чё, кран поворачиваться? <как> Это быдло избушка. <как> А если вам тоже не хочется уезжать отсюда, то в приложении Кведа вы легко найдете место для ночлега. Здесь их предостаточно. Уезжая на природу, вы, конечно, хотите посмотреть на горы, на вот эти пейзажи красивые, но еще хочется какой-то а, тактильности. Если ваши, так сказать, близкие родственники или кто-то еще, кто позволяет себе обычно так погладить и дает вам тепло, не поехали с вами, пожалуйста, здесь есть такой небольшой мини-зоопарк, еноты. Пожалуйста, я так понимаю, что это страусы, гуси, и там есть такой, как бы так сказать, олень, издающий определенного рода звуки. В общем, ну, приезжая сюда, вы действительно можете отключиться полностью. Интернет здесь очень плохо работает. Вы приезжаете, отдыхаете головой а, и просто погружаетесь в какие-то ну, новые для себя ощущения. И это очень полезно, такая перезагрузка. Мы создавали это место не, в первую очередь не для отдыхающих, а для себя. Поэтому вот вкладывали душу, как большая дача. Потом со временем разрослись и начали принимать уже гостей. Ну, в основном гости с Хакасии, с Абакана приезжают с ребятишками подышать свежим воздухом, погулять по лесу. Ходят на секретную смотровую. Секретную смотровую. С видом на ГЭС, на водохранилище, как мини-поход выходного дня. Вывести семью за город, пожарить шашлыки, сходить в баню, просто подышать воздухом чисто. Стоп, стоп, стоп! Секретная смотровая. Быстро нам туда. Вообще, мы, конечно, погорячились на городском кроссовере сюда ехать. Но на самом деле есть два варианта, как добраться до секретной смотровой. На специальном транспорте или пешком. И тут без вариантов. Пешком – хорошее решение. Все, дальше наша тачка не проедет. Во всяком случае, мы так считаем. И не хотим ее убивать, нам еще ее возвращать. Поэтому мы пойдем пешком. Ты тоже пойдешь? Давай, иди. Ты тоже пойдешь? Да, ведь? Пока. И вот тут начался какой-то безумный подъем в гору. Ты любишь свою работу? Да, обожаю. Но могу быть полегче. 
кнатна дорога, например. Осталось полкилометра. И когда мы добрались до вершины нашего маршрута, мы забыли... Камеру? Нет, камеру мы взяли, спокойно. Мы забыли этот сложный подъем, который оказался ничем по сравнению с открывшимся видом. Вау! Я считаю, это идеальное место для завершения нашего выпуска, для завершения нашего путешествия по Хакасии. Потому что мы шли в гору, мы преодолевали, мы поднимались, и, как говорит наш любимый продюсер, наша любимая дорога — это дорога вверх. Хакасия, ну, она потрясающая. Она и одновременно очень похожа на то, что я вижу в своих краях, и одновременно, ну, совершенно другая. Вот какие-то детали говорят, парень, ты очень далеко от дома, ты вообще не в своих краях. А какие-то говорят, да ты свой, да приезжай сюда в гости, да хоть каждый день, хоть зимой, хоть летом, хоть осенью, хоть весной, и ты получишь здесь свои впечатления. Да, они будут разные, у меня впечатления свои, у вас они будут свои. Приезжайте в гости, приезжайте в Хакасию, пользуйтесь мобильным приложением Кведа, он всегда вас выручит и подскажет самые лучшие места. Ну а Хакасия это масштабно, это горы, это гигантская электростанция, и я думаю, такие же гигантские... Своей душой люди. Приезжайте в гости.